കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാട്ടുപാടി ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ബാബുബായിക്ക് സഹായവുമായി ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസ് സേവാ പ്രവർത്തകർ ബാബുവിനും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുമായാണ് പ്രവർത്തകർ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ബാബു നഗരത്തിൽ പാടുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലീസ് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എം കെ മുനീർ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം കലക്ടർ ബാബുവിന് നഗരത്തിൽ പാടാൻ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാട്ടുപാടി ജീവിച്ചിരുന്ന മാവൂർ കണ്ണിപറമ്പിലെ ബാബുബായി എന്ന തെരുവ് ഗായകന് സഹായവുമായിട്ടാണ് ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസ് സേവാ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് മിഠായി തെരുവിലും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പാളയത്തും ബീച്ചിലുമെല്ലാം പാട്ടുപാടിയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ചില്ലറ തുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കിയിരുന്ന ബാബുവിനോടും ഭാര്യയോടും നഗരത്തിൽ പാട്ടുപാടുന്നത് പോലീസ് വിലക്കിയിരുന്നു ഇതുമൂലം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പാട്ടുപാടാൻ പോകാൻ പറ്റാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്ന ബാബുവിൻ്റെ അവസ്ഥ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ബി ആർ സി എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് തെക്കയിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് മലേമയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അസീബ് കണ്ടിയിലും ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തെരുവിൽ പാടി കുടുംബം പോയിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സമൂഹവും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാങ്കേതികമായും നിയമപരമായും ഒക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നന്മകൾ അതല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറുതിക്കാലത്ത് തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി എത്തിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്ക് സമ്മാനമായി രണ്ട് പാട്ടും പാടി നൽകി ബാബുവായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തെരുവിൽ പാടുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലീസ് വിലക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ കലക്ടറെ കണ്ട് സംസാരിച്ചതോടെ മിഠായി തെരുവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരത്തിൽ എവിടെയും പാട്ടുപാടുന്നതിന് കലക്ടർ ബാബുവായിക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ പ്രളയത്തിൽ വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട വൃദ്ധയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം വക പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരമൂല തേക്കുംകണ്ടിയിൽ ചില്ലക്കുട്ടിക്കാണ് മണാശ്ശേരി കുന്നത്ത് തൃക്കോവിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് പ്രളയത്തിൽ വീട് തകരുകയും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത വൃദ്ധയ്ക്കാണ് ക്ഷേത്രം വക പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരമൂല തേക്കുംകണ്ടിയിൽ ചില്ലക്കുട്ടിക്കാണ് മണാശ്ശേരി കുന്നത്ത് തൃക്കോവിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതക്കയത്തിൽ ഇഞ്ഞി താഴുന്ന കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കാരശ്ശേരിയിലെ ചില്ലക്കുട്ടി ചേടത്തേക്ക് ഈ മണാശ്ശേരി ശ്രീ കുന്നത്ത് തൃക്കോവിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഗൃഹം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും കൂടിയാലോചന നടത്തി ഗുണഭോക്താവിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലമൊരുക്കൽ ഇതിനോടകം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദ് ആലുവ തന്ത്രവിദ്യാപീഠം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികളായ പി ചന്ദ്രമോഹൻ ഇ രാമൻ സവിജേഷ് എൻ ശൈലജ ഇ കൈലാസൻ സുരേഷ് കമല മാലതി ഗോപകുമാർ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുള്ള കുമാർ നെല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എൻ ജംനാസ് വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ എൻ ചന്ദ്രൻ കെ കെ ഭാസ്കരൻ കെ ഷാജികുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ചില്ലക്കുട്ടിക്കുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകളും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും ചടങ്ങിൽ മുല്ലപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കൈമാറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുഖം ചെറുപ്പ് മണക്കാട് ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ് സ്കൂളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി പി ടി എ എസ് എം സി കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുമനസുകളിൽ നിന്ന് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയാണ് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സുമനസ്സുകളായവരിൽ നിന്ന് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സ്കൂൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി മുനീറത്ത് നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി ബ്രിജേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രവികുമാർ പനോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കവിതാഭായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഇ ടി സുനീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുരേഷ് പുതുക്കിടി യു എ ഗഫൂർ സുദ്ധ ബി പി ഒ അജയകുമാർ എസ് എം സി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കുമാർ മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി മുഹമ്മദ് അലി മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി രാജഗോപാൽ മാസ്റ്റർ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മിനി പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ പി ശുഭലത ശ്രീജുൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ വീടുകളിൽ സൗജന്യമായി പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃക മുക്കം മാമ്പറ്റ പ്രതീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സൗജന്യമായി പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹരീത മോയൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നുമെന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് വീടുകളിലെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് രീതി പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് മാമ്പറ്റ പ്രതീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയാവുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആയിരം രൂപയോളം ചിലവ് വരും ഇത് മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബ് വഹിക്കാമെന്നേറ്റതോടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലെ ആദ്യ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റായ പ്രതീക്ഷയിലെ കുട്ടികൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുക്ക നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിത മോയിൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു വി കുഞ്ഞാലി ഹാജി അധ്യക്ഷനായി യൂണിറ്റ് ലീഡർ കെ പ്രമീള പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ഷീബ ടി പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടർ യഹിയ ഖാൻ പി പോക്കർ കെ പ്രേമരാജൻ റൂപ്പങ്കങ്ങളായ ജോൺ ഫിലിപ്പ് ആദർശ് അജിത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്ക തുടർച്ചയായി കാൽനൂറ്റാണ്ട് പുതുപ്പാടി ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രസിഡന്റ് കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് കൊടുവള്ളി ബി ഡി സി ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പി പി സെയ്ദിന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പതിനഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച മുക്കത്ത് നടക്കും കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ എം പി എം എൽ എ തുടങ്ങി നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തുടർച്ചയായി കാൽനൂറ്റാണ്ട് പുതുപ്പാടി ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും കൊടുവള്ളി ബി ഡി സി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ച പി പി സെയ്ദുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് ഫോർമർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വേദിയൊരുക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് മുക്കം ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലെ കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുക എന്ന് മുക്കത്ത് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുതുപ്പാടി ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും പുതുവള്ളി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ആയും പുതുവള്ളി ബി ഡി സി ചെയർമാൻ ആയും നിരവധി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്ത പി പി സെയ്ദ് സാഹിബ് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നമ്മോട് കൂടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ അസോസിയേഷനായ ഓൾ കേരള ഫോർമർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മൂന്നര മണിക്ക് മുക്കം ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനുള്ള കാരശ്ശേരി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് എം ഐ ഷാനവാസ് എം പി ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എ പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എമാരായ സി മൊയിൻകുട്ടി വി എം ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ ഫോർമർ മെമ്പേഴ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് മുക്കം മുഹമ്മദ് വി കുഞ്ഞാലി ടി വിശ്വനാഥൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വി കെ ഹുസൈൻകുട്ടി സി കെ ഖാസിം എം ടി അഷ്റഫ് വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ മുൻ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫോർമർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നടുക്കണ്ടി അബൂബക്കർ കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന
താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടിവെച്ച അറയിൽ നിന്നാണ് പൂട്ടുപൊളിച്ച് ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധ മോഷ്ടാക്കളാണ് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു രാവിലെ ട്രിപ്പെടുക്കുന്നതിനായി വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവാതെ വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബാറ്ററി മോഷണം പോയതായി അറിഞ്ഞത് മുക്കം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇപ്പോൾ രാവിലെ പണിക്കാർ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി രണ്ടുമില്ല പിന്നെയാണ് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ല സാധനം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് ഡീസൽ ഊറ്റിപ്പോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഫയർഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്ന സുരക്ഷിത ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്ററിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇതുപോലെ രാത്രി നിർത്തിയിട്ട ബസ്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് ഡീസൽ അടിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പെയർ പാർട്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മലയോര മേഖലയിൽ പതിവാണ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഇത് നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും പേരിന് മാത്രമാണ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ പരിശോധന കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ പരിശോധനകളുടെ അഭാവം നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സെക്കൻഡറി ട്രെയിനിങ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ ഭരണപരമായും പരിശോധനപരമായുമുള്ള ചുമതലകൾ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കേണ്ടത് ലോവർ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരിലും നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ സ്കൂളുകളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പേരിന് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും ചടങ്ങു മാത്രമായി ഇതിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറ്റിയതായും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തന്നെ പറയുന്നു കെ ഇ ആർ ചട്ടം അനുസരിച്ച് തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ സംബന്ധിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കുക സ്കൂൾ ഭരണം ബോധനം അച്ചടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങൾ ലൈബ്രറി കെട്ടിട സൗകര്യം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളുടെ വിനിയോഗം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക സ്കൂളിലെ അനുകരണീയ മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തി മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കുക കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മേന്മയും അച്ചടക്കവും പരിശോധിക്കുക കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരവും പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയവ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ ചുമതലകളാണ് കൂടാതെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ച് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അക്കാദമിക നിലവാരം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്കൂൾ പരിശോധന കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതികൂല പരാമർശം അക്കൗണ്ട് ജനറൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെന്നും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത അതേസമയം സ്കൂൾ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളും നടപടികളും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് ഡി പി ഐ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത് സ്കൂൾ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതിൽ കൃത്യവിലോപം കാണിക്കുന്നതായുള്ള പരാതിയെ തുടർന്ന് വടിയെടുത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളും നടപടികളും അക്കമിട്ട് നിരത്തി ഡി പി ഐ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി സ്ഥിരമായി ഓഫീസിലിരുന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നവരാവരുത് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരെന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയാകണം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കുലറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു സ്കൂൾ പരിശോധന എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഓ